最后淋上一点番茄酱，当当，这样我们美味可可蛋包饭就做好了。开饭啦，开饭啦！在上期视频中，有小粉丝在场哥哥挑战一天只吃带包子的食物，还特别强调说不能吃包子，但是依然难不住机智的我，精致又健康的夹心小面包饭，搭配上可爱的窝窝鸡紫薯包，那我就不客气喽。小面包里面的夹心居然还是珍珠奶茶里面的珍珠，太赚了吧！珍珠吃都能 Q 弹软糯，一口下去啊还能咬到奶油，真是要有多香甜就有多香甜，好吃！小面包吃完了，这个可爱的窝窝鸡，说实话这个窝窝鸡也太可爱了吧，都省得吃掉呢。它里面呢有超多的紫薯馅哦，像喷泉一样涌出来了，这紫薯馅吃起来超香，好吃惨啊！再来一个爆头。我们这一顿呢吃的可真是非常的精致又营养啊！那我们接下来就等待中午。A few moments later， 来看看中午我们吃什么？普华无实又特别熟悉的菠萝包，加上可口诱人的鸡腿汉堡包。先来尝尝我最爱的鸡腿汉堡包。这鸡肉也太好吃了，中午就应该吃的这么过瘾。汉堡包吃完之后呢，菠萝包就变得不香了。这个午餐吃的好饱啊！一直到晚上，我还是想不出为什么是带包子，而且可以吃的食物。嗯、呃，鸡蛋饭，蛋、啊、包饭，拿出昨天还没有洗的锅，倒入热油，从冰箱里翻出吃剩的炒饭。经过一顿灵魂的翻炒之后，再撒上一些提鲜的小葱，一份简简单单的炒饭就大功告成。不过它也不是重点，重点是咱们的蛋。将鸡蛋液倒入油锅中，疯狂的搅拌它，直到它搅到起皮儿为止，然后把它赶到锅边去，差不多可以装盘了。将它轻轻的放在饭上面，盖住，然后用刀刺啦。哎，没留下来，那没关系，我们自己用刀扒拉一下，也是一样的。最后淋上一点番茄酱，当当，这样我们美味可可的蛋包饭就做好了。看在哥哥为了完成挑战的份上，就连蛋包饭都给做出来了。小凯们，你们能不能在评论区下说一句“小杨哥哥超厉害”？我们现在呢就是品尝环节啦，拿出我祖传的小勺子，蛋包饭，一口饭一大口蛋，这个鸡蛋啊真的是非常的嫩滑，吃起来呢特别的爽。炒饭的味道呢中规中矩，主要还是这个蛋好吃。来来来，给小粉丝也尝一口。那么今天一天只吃包子食物挑战成功。